बिस्मिल्लाहमान रहीम डर मालिका कलेजे एकादश श्रेणी सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद असलमकुम कम आज प्रिय शिक्षार्थीबृंद आशा करी आल्ला पाखिर अशेष रकमते परिवार सबा के लिए आलहमदुल्ला भलो आज हम तुम्हारे दुआ आलहमदुल्ला भलो आज प्रिय शिक्षार्थीबृंद अभी तुम्हारे हिसाब विकास द्वित पत्र पढ़ाई द्वित पत्र पंचम अध्याय जौथ मूलधनी कम्पानी आर्थिक विवरणी पढ़ल अध्यायत बचर बोर्ड प्रश्नवल समाधान करतीमदे ढाका बोर्ड और राजशाही बोर्ड दुईटी प्रश्न अर्थात दुईटी अंक समाधान करसुर बोर्ड समाधान कर प्रिय शिक्षार्थीबृंद जशुर बोर्ड एक नौ प्रश्न क ए खरा गत क्लस समाधान कर आज के करणीय ग समाधान करबी तुम्हारे जो ये समाधान कर रेखे हमें तुम्हारे से आलोचना कर प्रिय शिक्षार्थीबृंद जशुर बोर्ड दुई हज़ार सतर साल एक नौ प्रश्ने जे अंकटी तुम्हारे एस एटर करणीय गते चावे दुई हज़ार षोलो साल एक तारीखे मोट सम्पद और चलती दायर परिमाण निर्णय कर प्रिय शिक्षार्थीबृंद आर्थिक विवरणी मोट तीन विवरणी प्रस्तुत करते हैं प्रथम विशदाय विवरणी प्रस्तुत करी एरपर रक्षित विवरणी प्रस्तुत करी एरपर आर्थिक अवस्थार विवरणी प्रस्तुत करी हमें तुम्हारे ये अध्याय आलो के बोल जदिव चार विवरणी मिले आर्थिक विवरणी है प्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारे ये अध्याय मूलत तीन विवरणी करते हैं तुम्हारे अंके प्रथम जेटी बोल से विशदाय विवरणी एरपर हे रक्षित विवरणी एरपर हो आर्थिक अवस्थार विवरणी आर्थिक अवस्थार विवरणी हमें मोट सम्पद निर्णय करी और शेयर मालिक दे सत्व मोट दायर परिमाण निर्णय करी तुम्हारा देखते करणीय गते चावा मोट सम्पद एवं चलती दायर परिमाण तर मैं पुरोपुर आर्थिक अवस्थार विवरणी चावा है प्रिय शिक्षार्थीबृंद एक आंशिक आर्थिक अवस्थार विवरणी चावा जेखने आर्थिक अवस्थार विवरणी बसिभाग अंशटुकु करते हैं कारण आर्थिक अवस्थार विवरणी हमें मोट सम्पद निर्णय करी एवं शेयर मालिक दे सत्व और मोट दाय निर्णय करी एखे मोट सम्पद ठीक चावा क्योंकि शेयर मालिक दे सत्व ए मोट दाय चावा शुदुम्र चलती दायटुकु चावा तर मान हे आर्थिक अवस्थार विवरणी हमें जे क्षटी करी से क्षटुकुर मध्य शेयर मालिक दे सत्व एवं दीर्घमेदी दाय ये अंशटुकु बदे बाकी अंशटुकु हमें करते हैं प्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारे सृजनशील उत्तर देर आगे अवश्य तुम्हारे कि चेचे से तुम्हारे परिष्कार बुझे नीते हैं बुझते परलम जो हमारे चावा आर्थिक अवस्थार विवरणी एक अंश मोट सम्पद और चलती तरह मूलत जेटी करब शेयर मालिक दे सत्व एवं दीर्घमेदी दाय ये अंशटुकु बदे बाकीटुकु हम करते हैं प्रथम मोट सम्पद निर्णय कर प्रिय शिक्षार्थीबृंद चलो एक आगे आलोचना कर नहीं आर्थिक अवस्था विवरणी सम्पर्क जदि इतिमदे अनेक बार बोले प्रिय शिक्षार्थीबृंद आर्थिक अवस्थार विवरणी हमें प्रथम मोट सम्पद निर्णय करते हैं एरपर हमें शेयर मालिक दे सत्व ए दाय निर्णय करब मोट सम्पदी के चार भागे भाग कर भाग चार हे स्थायी सम्पद बनियोग चलती सम्पद एवं असमन्वित खरचाली शेयर मालिक दे सत्व दाय ये चार अंशे विभक्त करब अंशगुल शेयर मालिक दे सत्व तर शेयर मालिक दे सत्व शेयर मूलधन संचित उद्वृत्त समूह तरह मोट दायर दुईट अंश दीर्घमेदी दाय चलती दाय भविष्य व्यवस्था दी प्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारा इतिमदे यो यो कि प्रस्तुत करते हैं हजार सतर साल जशोर बोर्डे स्टार कम्पानी लिमिटेड एक अंक एसने कते चावा बिकृत पन्नर व्यय क्षते एक मोट लाभ टाक देखे नीट लाभ नीट क्षति निर्णय करते बला जेटी विगत क्लस कर रक्षित विवरणी एखे चावी अथवा करते हैं आर्थिक अवस्था विवरणी आंशिक चावा से प्रिय शिक्षार्थीबृंद करते जेहेतु करणीय गते जेटी चावा आर्थिक अवस्थार विवरणी 
একটি অংশ বা আংশিক আর্থিক অবস্থা বিবরণী সেই জন্য আমাদের ছকটি আর্থিক অবস্থা বিবরণীরই হবে একটি বিবরণের ঘর হবে এবং তিনটি টাকার ঘর হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা উপরে লিখবে স্টার কোম্পানি লিমিটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণী ব্র্যাকেটে লিখবে আংশিক আমি আবার বলছি উপরে তিনটি লাইন হবে প্রথমে লিখবে স্টার কোম্পানি লিমিটেড দ্বিতীয় লাইনে লিখবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আংশিক তৃতীয় লাইনে গিয়ে তোমরা লিখবে হচ্ছে তোমাদের প্রশ্নে যে তারিখ এবং বছরটি বা সালটি দেওয়া আছে দুই হাজার ষোলো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার ষোলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের করণীয় গতে চাওয়া হয়েছে মোট সম্পদ এবং চলতি দায় নির্ণয় করার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা প্রথমে মোট সম্পদ নির্ণয় করব আমরা জানি যে আমরা দ্বিতীয় পত্রে আমাদের আর্থিক বিবরণী আছে এবং প্রথম পত্র আছে উপস্থাপনগত দিক থেকে প্রথম পত্রে আর্থিক বিবরণী এবং দ্বিতীয় পত্রের আর্থিক বিবরণীর যে সামান্য কয়টা পার্থক্য আছে এর মধ্যে একটি পার্থক্য হচ্ছে যে আর্থিক অবস্থার বিবরণীটি সাজানোর ধরন আমি পূর্বেই বলেছি আমরা প্রথম পত্রে যখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী করি তখন আমরা তারল্যের ভিত্তিতে সাজায় কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে এসে আমরা স্থায়িত্বের ভিত্তিতে সাজাব আমরা জানি যে মোট সম্পদ অংশটিকে প্রধান চারটি চারটি ভাগে ভাগ করা হয় বা চারটি ভাগে উপস্থাপন করা হয় সেই ভাগ চারটি হচ্ছে আমরা যদি স্থায়িত্বের ভিত্তিতে সাজাই তাহলে প্রথমে বসবে স্থায়ী সম্পদ এরপরে বসবে বিনিয়োগ এরপরে বসবে হচ্ছে চলতি সম্পদ এরপরে বসবে হচ্ছে আমাদের অসমন্বিত খরচাদি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা প্রথমেই আমরা মোট সম্পদ নির্ণয় করব মোট সম্পদকে আমরা চারটি ভাগে উপস্থাপন করব প্রথম ভাগটি হবে আমাদের স্থায়ী সম্পদ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমাদের প্রথম ভাগের শিরোনামটি হবে স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ কি যে সমস্ত সম্পদ কারবারে আমরা এক বছরের অধিক সময় দীর্ঘদিনের জন্য ব্যবহার করি দীর্ঘদিন যাবৎ কারবারে ব্যবহৃত হতে থাকে এই সমস্ত সম্পদ থেকে আমরা দীর্ঘদিন সুবিধা পেয়ে থাকি যেমন সুনাম পেটেড ট্রেডমার্ক জমি বা ভূমি দালান কোঠা আসবাবপত্র কলকবজা ও যন্ত্রপাতি মোটর গাড়ি ইজারা সম্পত্তি প্রভৃতি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্থায়ী সম্পদ অংশে আমরা যেটি করব আমরা আমাদের প্রশ্নটি দেখব আমাদের প্রশ্নে আমরা যে সমস্ত স্থায়ী সম্পদগুলো পাব সেই স্থায়ী সম্পদগুলো এখানে আমরা লিপিবদ্ধ করব এবং লিপিবদ্ধ করার সময় প্রত্যেকটা সম্পদ থেকে জমি বা ভূমি বাদে প্রত্যেকটা সম্পদ থেকে যদি প্রশ্নে অবচয় বা অবলোপন ধরতে বলে বা কোনো না বলা থাকলেও যদি ওই রকম কোনো ইনফরমেশন থাকে যে ধরতে হবে তাহলে আমরা সে অবচয় পরিমাণটুকু বাদ দিয়ে দিয়ে নিট পরিমাণটুকু আমরা বসাবো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা করণীয় গ করার আগে আমরা একটু প্রশ্নটি আরেকবার দেখে নিব আশা করি তোমরা বই খাতা কলম পেন্সিল স্কেল ক্যালকুলেটর এগুলো নিয়ে বসেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশ্নটি একটু দেখো আমাদের এটি হচ্ছে স্টার কোম্পানি লিমিটেডের একটি প্রশ্ন আমাদের এই প্রশ্নে একটি রেওয়া মিল এবং পাঁচটি সমন্বয় দেয়া আছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে আমরা একটু রেওয়া মিলটি দেখে দেবো দেখে নেব আমাদের প্রথমে ক্রয় দেয়া আছে পাঁচ লক্ষ টাকা বিক্রয় দেয়া আছে আমাদের বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যন্ত্রপাতি আছে সাত লক্ষ টাকা দালান কোটা আছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মজুদ পণ্য যেটি তারিখ দেয়া আছে এক এক ষোলো এটি হচ্ছে বছরের শুরুর দিন তার মানে এটি হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এমনি তো আমাদের রেওয়া মিলে সাধারণত প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যই থাকে তোমরা এই বিষয়টি খেয়াল রাখবে রেওয়া মিলে যদি ক্রয় থাকে তাহলে রেওয়া মিলের মজুদ পণ্যটি হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আর রেওয়া মিলে যদি বিকৃত পণ্যের ব্যয় থাকে তাহলে রেওয়া মিলে যে মজুদ পণ্যটি দেয়া থাকবে সেটি হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জানি যে রেওয়া মিলে একটি নিয়ম আছে যে সমাপনী মজুদ পণ্য সাধারণত রেওয়া মিলে আসে না যাই হোক আমাদের প্রশ্নে যে মজুদ পণ্যটি দেয়া আছে তারিখও দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এটির পরিমাণ দেওয়া আছে দুই লক্ষ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রদয় হিসাব দেওয়া আছে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার ঋণ আছে চল্লিশ হাজার অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আছে দশ হাজার রেওয়া মিলে যে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতিটি আছে সেটি হচ্ছে পুরাতন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কারণ রেওয়া মিলে যে সমস্ত দফা থাকে সেগুলো পুরাতন এবং সমন্বয়গুলো নতুন এবং আপডেটেড প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের রেওয়া মিলে বেতন আছে সত্তর হাজার বিজ্ঞাপন পঁচিশ হাজার বহি পরিবহন দশ হাজার বহি পরিবহন মানে হচ্ছে 
বিক্রয় পরিবহন মজুরি আছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অফিস ভাড়া আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার হাতে নগদ ব্যাংক জমা আছে পঁচাত্তর হাজার প্রাপ্য হিসাব দুই লক্ষ পাঁচ হাজার সাধারণ সঞ্চিতি পঁচিশ হাজার শেয়ার মূলধন ছয় লক্ষ টাকা শেয়ার সংখ্যা দেওয়া আছে ষাট হাজার বকেয়া মজুরি আছে আমাদের দশ হাজার টাকা ইজারা সম্পদ আছে ষাট হাজার টাকা যেটি ডান পাশে ব্রাকেটে দেওয়া আছে দশ বছর এর মানে হচ্ছে এই ইজারা সম্পদের আয়ুষ্কাল দশ বছর এখানে অবলোপন ধরতে না বলা থাকলেও যেহেতু ইজারা সম্পদের পাশে আয়ুষ্কাল বা বছর দেওয়া আছে আমাদেরকে অবলোপন ধরতে হবে ইজারা সম্পদের মোট মূল্যকে যদি আমরা সে বছর সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে সে আমাদের এই বছর মানে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে অবলোপনের পরিমাণ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের জন্য পাঁচটি সমন্বয় দেওয়া আছে এক নম্বর সমন্বয় বলা আছে সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা কিন্তু এর মধ্যে দশ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য অন্তর্ভুক্ত আছে যেটি বিক্রয় করা হয়েছে কিন্তু এখনও ক্রেতাকে সরবরাহ করা হয়নি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সমাপনী মজুদ পণ্যের সংজ্ঞায় বলা আছে যে হিসাবকালের শেষ দিনে বা বছর শেষে অবিকৃত অবস্থায় যে পণ্য যেটুকু পণ্য আমাদের কাছে থেকে যাবে সেটুকুই হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য সেখানে বলা হয়নি যে হিসাবকালে শেষে আমাদের কাছে যে পরিমাণ পণ্য থাকবে সেটুকুই হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য সেখানে বলা হয়েছে অবিকৃত অবস্থায় তার মানে যেটুকু আমরা বিক্রি করে ফেলবো যেটুকুর মালিকান আমাদের থাকবে না সেটি সমাপনী মজুদ পণ্য নয় তাহলে আমাদের সমাপনী মজুদ পণ্য দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মূল্যায়ন হয়েছে কিন্তু এখানে দশ হাজার টাকার পণ্য আছে যেটি আমরা অলরেডি বিক্রয় করে ফেলেছি যে যেহেতু আমরা এটি বিক্রয় করে ফেলেছি অতএব এই দশ হাজার টাকার পণ্যটি কিন্তু অবিকৃত না এটির মালিকানা আমাদের না এটি এটির মালিকানা অন্য কারো বাহ্যিক একটি পক্ষের তার মানে হচ্ছে আমাদের মালিকানা হচ্ছে দুই লক্ষ টাকার পণ্যের আমাদের কাছে অবিকৃত অবস্থায় আছে দুই লক্ষ টাকার পণ্য তাহলে আমাদের যেটি করতে হবে দুই লক্ষ দশ হাজার থেকে আমরা যে দশ হাজার টাকার পণ্য বিক্রয় করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের কাছে রয়ে গেছে এটি আমাদের কাছে থাকলেও এটিকে আমরা সমাপনী মজুদ পণ্য হিসেবে গণ্য করতে পারবো না কারণ যে কোনো সময় এর যে মালিক যে আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে সে এই দশ হাজার টাকার পণ্য এসে নিয়ে যাওয়ার অধিকার রাখে তাহলে আমাদের যদিও সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন হয়েছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা কিন্তু সেখান থেকে যেটুকু আমরা বিক্রয় করে ফেলেছি কিন্তু সরবরাহ করি নাই সেই দশ হাজার টাকা বাদ দিলে আমরা প্রকৃত পরিমাণটুকু পাব সমাপনী মজুদ পণ্যের যেটি হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ দুই নম্বর সমন্বয় আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রাপ্য হিসাবের উপর দশ পার্সেন্ট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি ধার্য করার জন্য সাধারণত পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকলে সেটি হচ্ছে সঞ্চিতি এবং এখানে বলাই আছে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সমন্বয়ে যে অনাদায় পাওনা বা সঞ্চিতি ধরতে বলা হয় সেগুলো হচ্ছে নতুন তোমরা একটি বিষয় খেয়াল রাখবে তোমরা যখন নতুন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি নির্ণয় করবে সেক্ষেত্রে তোমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে শতকরা একটি হার দেওয়া থাকে এই পার্সেন্টেজটুকু ধরার আগে তোমাদেরকে দুইটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে এক তোমাদেরকে নিট দেনাদার বা নিট প্রাপ্য হিসাবে পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে এবং যদি নতুন অনাদায় দেনা ধরতে বলা হয় সে নতুন অনাদায় দেনাটুকু তোমাদের বাদ দিয়ে নিতে হবে তার মানে হচ্ছে আমরা প্রথমে নিট দেনাদার নির্ণয় করব নিট দেনাদার কিভাবে নির্ণয় করতে হয় দেনাদারের সাথে যেগুলো যোগ করার সেগুলো যোগ করব যেগুলো বিয়োগ করার বিয়োগ করব যেমন সমন্বয়ে কিছু দফা থাকে যেগুলো দেনাদারের সাথে যোগ হয় দেনাদারের সাথে বিয়োগ হয় যেমন অলিখিত বিক্রয় ধারে বিক্রয় বা বিক্রয় ফেরত এগুলো যদি আমাদের সমন্বয় থাকে এরকম আরও বেশ কিছু দফা রয়েছে যেগুলো কি না দেনাদারের সাথে যোগ বিয়োগ হয় সোজাগতা হচ্ছে দেনাদারের সাথে যোগ বিয়োগ করার মতো যদি কোনো দফা থাকে সেগুলো আমরা যোগ বিয়োগ করে নিব যোগ বিয়োগ করার পর আমরা পাবো নিট দেনাদার সেই নিট দেনাদার থেকে আমরা নতুন অনাদায়ী দেনা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর যে আমরা ফিগারটুকু পাবো বা যে জের বা উদ্বৃত্তটি পাবো সেটির উপর আমরা শতকরা হার বা পার্সেন্টেজ করলে আমরা পাবো নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই প্রশ্নে দেনাদারের সাথে যোগ বিয়োগ হওয়ার মতো কোনো দফা নেই অতএব রেওয়ামিলে যে দেনাদারটি আছে সেটি হচ্ছে আমাদের নিট দেনাদার এখানে আমাদের নতুন অনাদায় দেনা ধরতে বলা হয়নি অতএব আর কোনো কিছু বাদ দিতে হবে না আমাদের রেওয়ামিলে যে দেনাদারটি আছে সেটির উপর আমরা সরাসরি শতকরা হার ধরে আমরা নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের প্রশ্নে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার দেয়া আছে আমাদের 
আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীর বৃন্দ প্রাপ্য হিসাব এবং দেনাদার একই কথা সেই দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা যেহেতু আমাদের এর সাথে যোগ বিয়োগ করার মতো কোনো দফা নেই অতএব কোনো কিছু যোগ বিয়োগ হবে না যেহেতু এখানে নতুন অনাদায় দেন ধরতে বলেনি অতএব নতুন অনাদায় দেন বাদ দিতে হবে না আমরা সরাসরি এই দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার উপর আমরা পার্সেন্টেজ ধরতে পারবো দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার উপরে যদি আমরা দশ পার্সেন্ট ধরি তাহলে সেটির পরিমাণ দাঁড়াবে বিশ হাজার পাঁচশো টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের তিন নম্বর সমন্বয় দেওয়া আছে সাধারণ সঞ্চিতি তহবিলে পঁচিশ হাজার টাকা স্থানান্তর করতে হবে এই যে সমন্বয়টি এটি দুইটি জায়গায় প্রভাব ফেলবে একটি হচ্ছে রক্ষিত বিবরণী আর আরেকটি হচ্ছে আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সঞ্চিতি এবং উদ্বৃত্ত অংশ আমাদের যেটি করতে হবে রক্ষিত বিবরণীতে এই স্থানান্তরের সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে এবং আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত অংশে আমাদের যে সাধারণ সঞ্চিতি তহবিল রেওয়া মিলে দেওয়া আছে এটির সাথে আমরা নতুন করে যে পরিমাণটি স্থানান্তর করতে বলা হয়েছে সেটি যোগ করে দেখাতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এই প্রশ্নে রক্ষিত বিবরণী চাওয়া হয়নি এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সে সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত অংশটিও চাওয়া হয়নি অথবা এটি আমাদের করতে হচ্ছে না বাট আমাদের জানতে হবে শিখতে হবে কেন কারণ তোমাদের এই একাদশ শ্রেণীতে তোমাদের কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য বই নেই যেটি তোমরা এসএসসি পর্যন্ত পেয়ে এসেছো যে তোমাদের জন্য একটি নির্ধারিত পাঠ্য বই ছিল ওই পাঠ্য বই থেকে প্রশ্ন করা হতো আমাদের কিছু রিকমেন্ডেড বই আছে বোর্ড কিছু বই যাচাই বাছাই করে এগুলোর মানদণ্ড দেখে কিছু রিকমেন্ড করেছে একাধিক বই সেগুলো থেকে আমরা তোমাদেরকে পড়াই কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বই পাঠ্য করা নেই যে এরকম কিছু নেই যে ওই লেখকের বই থেকে প্রশ্ন আসবে তবে যেটি হবে এই ধরনের প্রশ্ন আসবে এজন্য শুধু অন্ধের মতো প্রশ্ন পড়লে হবে না প্রশ্ন সমাধান মুখস্থ করলে হবে না সেটি আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রশ্নে যেটি চাই নাই সেটিও শিখে নিতে হবে কারণ আজকে আমি তোমাদের যে অঙ্কটা করাচ্ছি সেটি হুবহু পরীক্ষা আসবে এমন কিন্তু নয় এটি এটি পরিবর্তন করে আসতে পারে অন্যভাবে আসতে পারে এই জন্য আমাদের প্রশ্নে যেটি চাওয়া হয়নি সেগুলো আমাদেরকে জেনে নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে তিন নম্বর সমন্বয় যেটি ছিল সেটি আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নে চাওয়া হয়নি চার নম্বর সমন্বয়ে আমাদের বলা আছে যে যন্ত্রপাতির উপরে পাঁচ পার্সেন্ট এবং দালাল কোঠার উপরে দশ পার্সেন্ট অবশ্যই ধার্য করার জন্য এটি অত্যন্ত সহজ কাজ আমাদের যন্ত্রপাতি রয়েছে সাত লক্ষ টাকা সাত লক্ষ টাকার পাঁচ পার্সেন্ট করলে আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দালাল কোঠা রয়েছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এটি দশ পার্সেন্ট করলে আমরা পাই বারো হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের যেটি করতে হবে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে স্থায়ী সম্পদ অংশে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে স্থায়ী সম্পদ অংশে আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট সম্পদগুলো থেকে এই অবচয়গুলো বাদ দিতে হবে অবচয়গুলো বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটি বিষয় অবশ্যই জানতে হবে এবং মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে সমন্বয়ে যে নতুন অবচয় থাকবে সেটি তো আমরা বাদ দিবই পাশাপাশি যদি কোনো কারণে রেওয়া মিলে পুঞ্জীভূত অবচয় থাকে যেমন দেখো আমাদের এই প্রশ্নে সমন্বয়ে বলা আছে যে যন্ত্রপাতির উপর অবচয় ধরার জন্য পাঁচ পার্সেন্ট সেটির পরিমাণ বের হয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যদি এরকম হতো যে আমাদের এই প্রশ্নে রেওয়া মিলে পুঞ্জীভূত অবচয় থাকতো পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমাদের যেটি করতে হতো সেটি হচ্ছে যে এই স্থায়ী সম্পদ অংশটুকু করার সময় আমরা যন্ত্রপাতি থেকে যখন আমরা অবচয় বাদ দিব তখন নতুন অবচয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং সাথে রেওয়া মিলে যে পুঞ্জীভূত অবচয় রয়েছে পনেরো হাজার টাকা এই দুইটি সংখ্যা যোগ করে আমাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদ দিতে হতো এবং সেটির নাম হতো অবচয় নয় পুঞ্জীভূত অবচয় যখন আমরা শুধু অবচয় বাদ দিব সমন্বয়ের নতুন অবচয় তখন আমরা লিখব বিয়োগ অবচয় আর যখন রেওয়া মিলের পুঞ্জীভূত অবচয় এবং সমন্বয়ের নতুন অবচয় এই দুইটি অবচয় আমরা একসাথে যোগ করে বাদ দিব তখন আমরা লিখব হচ্ছে পুঞ্জীভূত অবচয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ রেওয়া মিলে পুঞ্জীভূত অবচয় না থাকলে সমন্বয়ে যে অবচয়টুকু থাকবে সেটি আমরা সরাসরি বাদ দিব আর রেওয়া মিলে যদি পুঞ্জীভূত অবচয় থাকে তাহলে রেওয়া মিলের পুঞ্জীভূত অবচয় এবং সমন্বয়ে আমরা নতুন যে অবচয়ের পরিমাণটুকু বের করব দুইটি যোগ করে একসাথে আমরা যোগফল বাদ দিতে হব বাদ দিব তোমাদেরকে যোগফল দেখাতে হবে না শুধু তোমরা লিখবে বাদ বা বিয়োগ পুঞ্জীভূত অবচয় এত টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আরেকটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবে 
যে আমরা যখন বিশদায় বিবরণী করব সে বিশদায় বিবরণীতে সমন্বয়ের যে নতুন অবচয়টুকু সেই অবচয়টুকু বিশদায় বিবরণীতে যাবে কিন্তু রেওয়ামিলের যে পুঞ্জীভূত অবচয় সেটি কোনোভাবে বিশদায় বিবরণীতে যাবে না সেটি শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে নতুন অবচয়ের সাথে যোগ হয়ে সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে বাদ যাবে আর আরেকটি কথা মনে রাখবে রেওয়া মিলে আমাদের যে দফাগুলো থাকে সেগুলো এক জায়গায় যাবে এক জায়গায় বলতে আমাদের যে তিনটি বিবরণী রয়েছে তিনটি বিবরণীর বিভিন্ন অংশ রয়েছে সে সমস্ত অংশের যে কোনো এক জায়গায় যাবে কিন্তু আমাদের সমন্বয়ে যে দফাগুলো থাকবে সেগুলো কমপক্ষে একাধিক জায়গায় যাবে কমপক্ষে একাধিক জায়গা মানে হচ্ছে সেটি কমপক্ষে দুই জায়গায় যাবে সেটি দুই জায়গায় যেতে পারে তিন জায়গায় চার জায়গায় পাঁচ জায়গায় যেতে পারে কিন্তু কমপক্ষে দুই জায়গায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের জন্য পাঁচ নম্বর সমন্বয়ে যেটি দেওয়া আছে যে বেতন বকে আছে দুই হাজার টাকা এবং ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে চার হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বকেয়া বকেয়া খরচ হচ্ছে চলতি দায় এবং অগ্রিম খরচ হচ্ছে চলতি সম্পদ সেজন্য আমরা বকেয়া বেতনকে চলতি দায় অংশে বসাবো আর অগ্রিম ভাড়াকে আমরা চলতি সম্পদ অংশে বসাবো পাশাপাশি বিশদায় বিবরণীতেও এই দফাটি কাজ রয়েছে বরাবরই আমরা যেটি করে থাকি এর কোনো ব্যতিক্রম নেই সবসময় আমাদের যেটি করতে হবে বকেয়া যোগ করতে হবে এবং অগ্রিম বিয়োগ করতে হবে এই কাজটিও আমরা বিশদায় বিবরণীতে করবো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের তাহলে এই ছিল আমাদের রেওয়ামিল এবং পাঁচটি সমন্বয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবারে আমরা সমাধানে যাব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি প্রথমেই লিখেছি স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ অংশে কী কী আসে স্থায়ী সম্পদ অংশে আসে হচ্ছে সুনাম ট্রেডমার্ক পেটেন্ট জমি বা ভূমি দালান কোঠা আসবাবপত্র কলকব জল যন্ত্রপাতি ইজারা সম্পত্তি মোটর যান এগুলো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা দেখব যে স্থায়ী সম্পদের যে দফাগুলো আসে এই দফাগুলোর মধ্যে আমাদের প্রশ্নে কী কী আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নে আছে হচ্ছে আমরা যদি শুরু থেকে দেখি ক্রয় বিক্রয় এগুলো স্থায়ী সম্পদ নয় আসলে এগুলো সম্পদ নয় এগুলো আসবে না এরপরে আছে যন্ত্র যন্ত্রপাতি এটি আসবে এরপরে আছে দালান কোঠা এটি আসবে আমরা পুরো প্রশ্নটি যদি পড়ি আমরা দেখতে পাই আর একটি মাত্র সম্পদ রয়েছে সেটি হচ্ছে ইজারা সম্পদ স্থায়ী সম্পদে আসার মতো এছাড়া আমাদের আর কোনো স্থায়ী সম্পদ প্রশ্নে নেই তাহলে আমাদের এই স্থায়ী সম্পদ অংশে আসার মতো আমাদের প্রশ্নে তিনটি দফা রয়েছে কলকবজা দালান কোঠা আর ইজারা সম্পদ আমরা এই তিনটি এখানে লিপিবদ্ধ করব প্রথমে আসো যন্ত্রপাতি কলকবজা বা যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি আমাদের প্রশ্নে দেওয়া রয়ে প্রশ্নে দেওয়া আছে সাত লক্ষ টাকা আমরা সেটি লিপিবদ্ধ করেছি যন্ত্রপাতি সাত লক্ষ টাকা জমি বা ভূমিবাদে বাকিগুলো থেকে অবচয় বা অবলোপন বাদ যাবে যদি প্রশ্নে ধরতে বলা হয় সাধারণত সেটি থাকে আমাদের প্রশ্নে যন্ত্রপাতি দেওয়া আছে সাত লক্ষ টাকা এই থেকে আমাদের অবচয় ধরতে বলা হয়েছিল পাঁচ পার্সেন্ট সাত লক্ষ টাকার পাঁচ পার্সেন্ট করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যন্ত্রপাতি সাত লক্ষ টাকা এ থেকে অবচয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিব সাত লক্ষ সাত লক্ষ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের প্রশ্নে যন্ত্রপাতি দেওয়া আছে সাত লক্ষ টাকা এটির উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে বলা হয়েছে সাত লক্ষ টাকার পাঁচ পার্সেন্ট অবচয়ের পরিমাণ ধারায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সাত লক্ষ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বাদ দিলে আমরা পাই ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এবারে আসো দালান কোঠা আমাদের প্রশ্নে দালান কোঠা দেওয়া আছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এর উপর দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে বলা আছে আমরা লিপিবদ্ধ করেছি দালান কোঠা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এর উপর দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে বলা হয়েছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট অবচয় ধরলে আমরা পাই বারো হাজার পাঁচশত টাকা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা থেকে বারো হাজার পাঁচশত টাকা বাদ দিলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো টাকা এক লক্ষ বারো হাজার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই স্থায়ী সম্পদ অংশে আসার মতো আর একটি মাত্র দফা রয়েছে সেটি হচ্ছে ইজারা সম্পদ আমাদের প্রশ্নে ইজারা সম্পত্তি দেওয়া আছে ষাট হাজার টাকা আমরা সেটি লিপিবদ্ধ করেছি ইজারা সম্পত্তি ষাট হাজার টাকা আমরা জানি জমি বা ভূমিবাদে বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে অবচ বা অবলোপন থাকতে পারে আমাদের প্রশ্নে ইজারা সম্পদের উপর অবলোপন ধরতে বলা হয় নাই কিন্তু এর পাশে একটি বছর সংখ্যা দেওয়া আছে দশ বছর এর মানে হচ্ছে এটার আয়ুষ্কাল দশ বছর 
তো আয়ুষ্কাল দেয়া থাকলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে যে ইজারা সম্পদের মূল্যকে আমরা যদি আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা অবলোপনের পরিমাণটি পাব সাত হাজার টাকাকে দশ দিয়ে ভাগ দিলে আমরা পাই ছয় হাজার টাকা অর্থাৎ ইজারা সম্পদ থেকে আমরা অবলোপন হিসেবে বাদ দিব ছয় হাজার টাকা তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়াবে চুয়ান্ন হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ স্থায়ী সম্পদ অংশে আসার মতো আর কোনো দফা আমাদের প্রশ্নে নেই তাহলে আমরা এই তিনটি দফাকে যোগ করব যন্ত্রপাতি ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দালান কোঠায় এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো ইজারা সম্পত্তি চুয়ান্ন হাজার এই তিনটি সংখ্যা যোগ করলে আমরা পাই আট লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো যেটি নাম হচ্ছে মোট স্থায়ী সম্পদ তাহলে আমরা মোট স্থায়ী সম্পদ পেলাম আট লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা সম্পদ অংশটিকে চারটি অংশে উপস্থাপন ভাগ করে উপস্থাপন করি প্রথমে স্থায়ী সম্পদ এরপর হচ্ছে বিনিয়োগ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রশ্নে কোনো বিনিয়োগ নেই যেহেতু আমাদের প্রশ্নে বিনিয়োগ নেই অর্থাৎ বিনিয়োগ অংশটি আমাদের করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে যে আমরা অংশটি করি সেটি হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ কোনগুলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত সম্পদগুলো এক বছর বা তার চেয়ে কম সময় কারবারে ব্যবহৃত হয় বা কারবারের অস্তিত্ব টিকে থাকে বা এটি কারবারে বিরজ বিরাজমান থাকে অথবা কারবার এ থেকে এক বছর বা তার কম সময় সুবিধা প্রাপ্ত হয় অথবা আমরা বলতে পারি যে সমস্ত সম্পদ এক বছরের মধ্যে নগদ টাকায় রূপান্তর হয় বা তারল্যে রূপান্তর হয় সেগুলি হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ অংশে কি কি আসে চলো আমরা একটু জেনে নিই প্রথমে হাতে নগদ এরপর ব্যাংকে জমা এরপর হচ্ছে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব এরপর হচ্ছে প্রাপ্য বিল প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে হচ্ছে অগ্রিম খরচ সমূহ তারপরে হচ্ছে অনাদায়ী আয় সমূহ অব্যবহৃত মনিহারি বিনিয়োগের অনাদায়ী সুদ এবং সর্বশেষে সমাপনী মজুদ কোনো এই দফাগুলো আমাদের চলতি সম্পদ অংশে আসে এখন আমাদের দেখতে হবে এই দফাগুলোর মধ্যে আমাদের প্রশ্নে কি কি আছে প্রশ্নে যে দফাগুলো থাকবে সে দফাগুলো আমরা বসাবো আচ্ছা আমি প্রথমেই বলেছিলাম হাতে নগদ প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমাদের প্রশ্নে হাতে নগদ এবং ব্যাংকে জমা একসাথে দেওয়া আছে এবং সেটির পরিমাণ হচ্ছে পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা সেটি বসিয়েছি চলতি সম্পদ শিরোনামের অধীনে হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমা পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে আসে হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার আমাদের প্রশ্নে প্রাপ্য হিসাব দেওয়া আছে দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব থেকে সবসময় তোমাদের যেটি করতে হবে এই আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে নতুন অনাদায় দেনা এবং নতুন অনাদায় দেনার সঞ্চিতি এই দুইটি বাদ যাবে কিন্তু পুরাতন অনাদায় দেনা এবং পুরাতন অনাদায় দেনার সঞ্চিতি কখনোই বাদ যাবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু অবশ্যই বিষয়টি খেয়াল রাখবে যে নতুন অনাদায় দেনা এবং নতুন অনাদায় দেনার সঞ্চিতি স্যার এটি কিভাবে চিনব বা এটি কোথায় থাকে সমন্বয়ে যে তোমাদেরকে অনাদায় দেনা বা অনাদায় দেনা সঞ্চিতি ধরতে বলবে সেগুলো হচ্ছে তোমাদের নতুন রেওয়া মিলে যে অনাদায় দেনা এবং রেওয়া মিল অনাদায় দেনার সঞ্চিতি থাকে সেগুলো হচ্ছে পুরাতন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের প্রশ্নে সমন্বয়ে কোনো নতুন অনাদায় দেনা ধরতে বলা হয় নাই তার মানে আমাদের কোনো নতুন অনাদায় দেনা নেই আমাদেরকে নতুন অনাদায় দেনার সঞ্চিতি ধরতে বলা হয়েছে যেটির পরিমাণ ছিল বিশ হাজার পাঁচশত টাকা আমরা সেটি বাদ দেব প্রাপ্য হিসাব থেকে আমরা বিয়োগ করব নতুন অনাদায় পাওনার সঞ্চিতি বিশ হাজার পাঁচশো টাকা দুই লক্ষ পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার পাঁচশো বাদ দিলে আমরা যে সংখ্যাটি পাই সেটি হচ্ছে এক লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশো টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এরপরে আসে হচ্ছে অগ্রিম খরচ সমূহ আমাদের প্রশ্নে একটি মাত্র অগ্রিম খরচ রয়েছে যেটি কিনা পাঁচ নম্বর সমন্বয়ে দেয়া আছে যে ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে চার হাজার টাকা সেটি আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করব অগ্রিম ভাড়া বিনিয়োগের অনাদায় সুদ আসে আমাদের প্রশ্নে বিনিয়োগই নেই বিনিয়োগের অনাদায় সুদ তো থাকার কথাই নেই যেগুলো নেই সেগুলো আসবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ সবার শেষে বসে হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য যেটি আমাদের প্রশ্নে আছে এটি তোমাদের সকল প্রশ্নে থাকবে সমাপনী মজুদ পণ্য আমাদের বলা আছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা সেখানে আবার একটি সমন্বয় আছে যে দশ হাজার টাকার পণ্য যেটি আমরা বিক্রয় করেছি কিন্তু ক্রেতাকে আমরা সরবরাহ করে দিই ওই দশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দেখাতে হবে সমাপনী মজুদ পণ্য দুই লক্ষ দশ হাজার বিয়োগ দশ হাজার সমান সমান দুই লক্ষ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ চলতি সম্পদে আসার মতো আমাদের প্রশ্নে আর কোনো কিছু নেই এবার আমরা যেটি করব যে 
এই চারটি দফা আমরা যোগ করব যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে 4 লক্ষ 63500 টাকা এটি আমরা করেছি বিনিয়োগ আমাদের প্রশ্নে নেই প্রশ্নে যেহেতু নেই অতএব এটা আমাদের এখানে আসবে না চলতি সম্পদ এটিও আমরা করেছি সর্বশেষ আমরা যেটি করি সেটা হচ্ছে অসমন্বিত খরচাদি অংশটি আমাদের এই প্রশ্নে কোনো অসমন্বিত খরচাদি নেই অতএব যেহেতু নেই অতএব সেখানে আসবে না তার মানে আমাদের সম্পদ অংশে আসার মতো আর কোনো কিছু নেই এখন আমরা যেটি করব a duty shonka camera joke coolly on the Paboche, Mot Shampo. Art Loco, Ekish other Patsho, Takashate, Charlo put the shooty other Patsho Takaja the Amra Jokuri, Alamra the Shonka Tipa, Shetioce, Baro Loco, Potano Bohaja, the Bindo, Baro Loco, Potano Bohaja. It was Amade, Mot Shampo. I mean, Abar Bolsi, Amade Mot Shampo doce, Baro Loco, Potano Bohaja. Amade Coronio Gote. দুইটি বিষয় চাওয়া হয়েছে মোট সম্পদ এবং চলতি দায় আমাদের একটি করণীয় আমাদের সম্পূর্ণ হলো সেটা হচ্ছে মোট সম্পদ এবারে আমরা যেটি করব আমরা চলতি দায়ের পরিমাণ বের করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো শুরুতে আমরা জেনে নেই যে চলতি দায় অংশে কি কি দফা আসে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলতি দায় অংশে আসে হচ্ছে প্রদেয় হিসাব বা পাওনাদার ব্যাংক জমা অতিরিক্ত বকেয়া খরচ বলে অনুপার্জিত আয় সমূহ ঋণের বকেয়া সুদ ঋণপত্রের বকেয়া সুদ প্রদেয় বিল প্রদেয় বিলের স্বল্প মেয়াদি অংশ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই দফাগুলো আমাদের চলতি দায় অংশে আসে এইবার আমরা দেখব আর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা হিসেবে কিছু বিষয় আসে সেটি হচ্ছে যে প্রদেয় লভ্যাংশ দাবিহীন লভ্যাংশ নতুন আয়কর সঞ্চিতি আমরা যেটি ধরেছি সেটি আছে এখানে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যদি কোনো ত্রাণ বা দুর্যোগের জন্য কোনো তহবিল গঠন করা হয় সেটিও এখানে আসে চলতি দায় ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা দিয়ে অংশে আমরা প্রথম পত্রে যখন করি তখন আমরা শুধু চলতি দায় লিখি আর দ্বিতীয় পত্রে এসে আমরা চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা দিই এভাবে এটা আমরা উপস্থাপন করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা দেখব যে আমাদের প্রশ্নে চলতি দায় ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা দিয়ে অংশে আসার মতো কি কি আছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে আসে হচ্ছে পাওনা দরবা প্রদেয় হিসাব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্নে প্রদেয় হিসাব দেয়া আছে 230000 টাকা সেটা আমরা লিখে নিতে পারি 230000 টাকা চলতি দায় শিরোনামের অধীনে প্রদেয় হিসাব 230000 টাকা এরপর আসে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত আমাদের প্রশ্নে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত নেই এরপর আসে হচ্ছে বকেয়া খরচ বলে আমাদের একটি বকেয়া খরচ রয়েছে পাঁচ নম্বর সমন্বয়টি তোমরা দেখো পাঁচ নম্বর সমন্বয় বলা আছে যে বেতন বকেয়া আছে বেতন বকে আছে 2000 টাকা এবং রেওয়া মিলে একটি বকে মজুরি রয়েছে আমাদের রেওয়া মিলে আমাদের একটি বকে মজুরি রয়েছে 10000 টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তার মানে আমাদের দুইটি বকে খরচ রয়েছে এবং এই দুটি আমরা লিখিবদ্ধ করেছি বকে মজুরি 10000 টাকা এবং বকে বেতন 2000 টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বকে মজুরি 10000 টাকা রেওয়া মিলে দেয়া আছে এবং বকে বেতন 2000 টাকা সমন্বয় দেয়া আছে বকেয়া খরচ সেটি রেওয়া মিলে থাক আর সমন্বয়ে থাক যেখানে থাকুক না কেন এই চলতি দায় অংশে আসবে তবে রেওয়া মিলে থাকা আর সমন্বয়ে থাকার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে যে পার্থক্যটির প্রভাব এখানে পড়বে না কিন্তু অন্য জায়গায় পড়বে যেমন সমন্বয়ে যদি কোনো বকেয়া খরচ দেয়া থাকে তাহলে যেটি করতে হবে যে এই বকেয়া খরচটুকু একবার চলতি দায় অংশে যাবে এবং আরেকবার আমাদের বিশদায় বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ করে দিতে হবে আর রেওয়া মিলে যদি কোনো বকেয়া খরচ থাকে তাহলে সেটি বিশদায় বিবরণীতে যাবে না সরাসরি চলতি দায় অংশে থাকবে এই বিষয়টি তোমরা অবশ্যই মাথায় খেয়াল রাখবে আমি আবার বলছি রেওয়া মিলে যদি কোনো বকেয়া খরচ থাকে তাহলে সেটি সরাসরি চলতি দায় অংশে যাবে আর কোথাও যাবে না একটি জায়গায় যাবে আর সমন্বয়ে যদি কোনো বকেয়া খরচ থাকে তাহলে সেটি দুই জায়গায় যাবে বিশদায় বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে এটি একবার যোগ করে দেখাতে হবে আর আরেকবার চলতি দায় অংশে তোমাদেরকে সেটি উপস্থাপন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে চলতি দায় অংশে আসে হচ্ছে অনুপার্জিত আয় সমূহ আমরা আমাদের প্রশ্ন কোনো অনুপার্জিত আয় দেখতে পাচ্ছি না অতএব আসবে না ঋণের বকেয়া সুদ ঋণপত্রের বকেয়া সুদ প্রদেয় বিলের স্বল্পমেয়াদি অংশ এর কোনোটি আমাদের 
প্রশ্নের নিয়ে অত আসবে না তার মানে হচ্ছে চলতি দায় অংশে আসার মতো আমাদের প্রশ্নে আর কোনো দফা নেই তাহলে এই তিনটি দফা মিলে হবে আমাদের মোট চলতি দায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তিনটি সংখ্যা দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার দশ হাজার এবং দুই হাজার যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা এটি হচ্ছে আমাদের মোট চলতি দায় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি হচ্ছে আমাদের মোট চলতি দেয় তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ করণীয় গতে আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছিল মোট সম্পদ এবং মোট চলতি দেয়ের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য আমরা সেটি নির্ণয় করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ এই পর্যন্তই থাকবে আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে তবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের উদ্দেশ্যে দুটি কথা রয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে তোমরা প্রপারলি ক্লাস করছো কি না আমি আসলে নিশ্চিত নই কারণ আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন পাচ্ছি না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আর্থিক বিবরণী মতো এক এত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এবং জটিল একটি অধ্যায় সেখানে তোমাদের কারো প্রশ্ন থাকবে না সেটি কাম্য নয় সেটি হতে পারে না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো দেখছো তোমরা ক্লাসগুলো করছো যদি না করো তোমাদের অনেক ক্ষতি হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যদি মনে করো যে স্কুল কলেজ বন্ধ পড়াশোনা বন্ধ রয়েছে তাহলে তোমাদের সেটি ভুল স্কুল কলেজও বন্ধ নেই তোমাদের পড়াশোনাও বন্ধ নেই সব কিছু চলমান পড়াশোনা যে ক্লাসে বসে ক্লাস করলে ক্লাস হয় সেটি না পৃথিবীতে বহু কোর্স রয়েছে বহু ডিগ্রি রয়েছে যেগুলো অনলাইনে ক্লাস হয় অনলাইনে পরীক্ষা হয় তারপর তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেগুলো শিক্ষা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের ক্লাস কিন্তু চলমান তোমাদের অনলাইন ক্লাস হচ্ছে সুন্দর ক্লাস হচ্ছে ভালো ক্লাস হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধান প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার চলমান তোমাদের সময় যাচ্ছে তোমাদের যে ফাইনাল বোর্ড পরীক্ষা সেটি অবশ্যই নির্ধারিত সময় হবে তার মানে হচ্ছে তোমাদের সময় যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের ক্লাসগুলো করতে হবে বাসায় অঙ্ক করতে হবে হোমওয়ার্ক করতে হবে এবং প্রশ্ন থাকলে সেটি আমাদের করতে হবে অন্যথায় এটার জন্য তোমাদেরকে সাফার করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করবে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ হোমওয়ার্ক দিতে চাই কিন্তু সেটি পারছি না তোমাদের অসহযোগিতার জন্য কারণ শুধু ক্লাস করে সিলেবাস শেষ করা প্রায় অসম্ভব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ক্লাসগুলো দেখো তোমাদের প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বাসায় পড়াশোনা করো ভালো থাকো অনেক ভালো থাকো দোয়া করি আমাদের জন্য দোয়া রাখবে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ